Herkese merhaba. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Bu elimde gördüğünüz beton harcı. Şimdi bu beton harcıyla evdeki küçük malzemeleri kullanarak saksı yapacağım. Ben böyle bir küçük bir kahve bardağı kullanıyorum. Bunu güzelce yağlıyorum etrafını ki beton harcı yapışmasın. Evdeki işte yoğurt kaplarını kullanabilirsiniz, reçel kaplarını kullanabilirsiniz. Plastik olursa daha rahat ayrılır birbirinden. Bu plastik kabı da iyice yağladım. Şimdi beton harcının içine su koyuyorum ama azar azar koyarak karıştıracağım. Bu beton harcını hobi marketlerde bulabilirsiniz. Artık her yerde satılıyor. Saksı yapmak istiyorum, mumluk yapmak istiyorum derseniz bulabilirsiniz rahatça. Böyle bir tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz yavaş yavaş. Ne çok katı ne de çok sıvı olacak. İçinde hiç top top malzeme kalmaması gerekiyor. Şimdi bu yuvarlaklar boşluk olarak kalacak. Bu yuvarlakları merak ediyorsanız ne olacak diye. Ben bu bardakları sonra alacağım içinden. Böyle ağırlıklar koyuyorum ki bu beton harcını döktüğümde bardaklar yukarıya çıkmasın diye. Şimdi ağırlaştılar ve betonun içine oturdular. Şimdi kullanacağım ürün de bu mor lila rengi gördüğünüz böyle un gibi malzeme. Kokulu taşların yapıldığı malzeme. Onu da aynen suyun içine atarak karıştırıyorum. Böyle daha az e, toplar kalıyor içinde. Daha rahat karıştırılıyor. Onun için önce suyu koyun. Üzerine böyle yavaşça ekleyin. Mira da bana yardım ediyor tabi burada. İki kişi olursa daha rahat yapabilirsiniz. Biri karıştıracak. Biri de bu harcı içine dökecek. Topları yavaş yavaş eriterek içine aynen un gibi malzemeyi döküyoruz. Beton harcından daha yumuşak bir malzeme bu. Daha tebeşir gibi oluyor. Ve içinde hafif bir kokusu var. İsterseniz siz bunların içine bu arada evinizde uçucu yağlar varsa lavanta yağı, gül yağı gibi bu harcın içine damlatıp daha çok kokulumum yapabilirsiniz. Şimdi döktüğüm kalıpta kek kalıpları. Kek kalıpları, silikon kek kalıpları yani yumuşak. Onun içine döktüm bu harcı. İçlerine de tea light'ı bastıracağız. Kururken onlarla birlikte kuruyacak. Aynen e, demin yaptığım gibi yalnız bu tea light'ların da kenarlarını yağladım. Ki kolay çıksın tekrar diye. Bir tane de böyle poşetin içine doldurduk. Bunu bir e, videoda görmüştüm. Hoşumuza gitti. Bu kilitli poşetin içine doldurdum. Bunu da aynen bu şekilde çıkartacağız. Tea Light'ı da poşetin üstüne koydum. Yine ağır durması için üstüne bir tane de taş koyduk. Kururken ağırlık yapsın. Mumun e, izi çıksın diye oraya. Evet şimdi biz bunları bu mor olanı 2 e, saat kadar beklettik. 2 saatte kurudu. Biraz az yağlamışım galiba. Bu birazcık zor çıktı. Siz biraz daha fazla yağlayın. Gördüğünüz gibi burada kalıpta haznesi çıktı. İsterseniz bunu dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Dediğim gibi içine yağlar koyabilirsiniz. Çok güzel bir hediye olabilir bu. Evet şimdi poşete bakalım. Poşet de dondu ama bazı yerlerde hava kabarcıkları kalmış. O hava kabarcıklarını göreceksiniz birazdan böyle minik minik delikler olmuş. Onların kalmaması için poşetin içinde iyice yaymak gerekiyor. Biz biraz donacak diye acele ederek döktük içine korktuk. Aslında iyice yayıp öyle dondurmak gerekiyordu. Bakın poşetin şekli çıktı olduğu gibi. Bu mor diye biz bunu boyamadık kendinden renkli diye. Dediğim gibi siz akrilik boyalarla istediğiniz renge dönüştürebilirsiniz. 
kenarlarını birazcık zımparalayıp daha güzel hale getirebiliriz. Evet şimdi saksılara geçelim. Saksıları 2 gün beklettim. Beton harcı biraz zor kurudu ve içinin de iyice kuruması için beklettim. Üstünde zımparalıyorum. Zımparalıyorum çünkü e, elimize gelmemesi gerekiyor betonun. Özellikle üzerini temizlerken, silerken, tozunu alırken. Bir de boya, boya yapacağım ben bu saksıların üzerine. Boya yaptıktan sonra da cila sürmek istiyorum ki üzerine toprak geldiğinde ya da toz geldiğinde daha rahat temizlensin. Şimdi bant geçiyorum kenarlarına. Kağıt bant da geçebilirsiniz. Ee, bunun yarısını böyle beton renginde gri olarak bırakmak istiyorum. Ben bunu bir arkadaşıma yapıyorum. Onun için arkadaşımın evinde bulunan renkleri kullanmak istedim ki uyum sağlasın e, koltuklarına. Onun için sarı ve siyahlar kullandım. Daha çok e, evinin rengi limon renklerinde. Evet arkadaşımın evinin renklerinde boyadım. Sarı, kahverengi ve siyahları kullandım. Limon renklerini birazcık koyulaştırdım. Şimdi bunu böyle bekleteceğim. Bantın olduğu yerleri gri bıraktım gördüğünüz gibi. Evet bantı aldıktan sonra şu orta kısmına biraz da altın boya çekmek istiyorum. Altın renginde. Çünkü bu da yine arkadaşımın evinde olan renkler. Sehpaların kenarları altın gibiydi. Onun için yine bu vazonun kenarlarından böyle altın rengi geçmek istedim. Şimdi de biraz böyle doğal bir doku versin diye fırçama kahverengi boya aldım. Biraz sulu bu. Böyle boyalar atıyorum nokta nokta. Bunu diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Daha rahat olabilir. Kahverengileri atınca gördüğünüz gibi daha doğal durdu. Toprak renkleri ya da siyahlarla atmanız daha güzel olur bu noktaları. Evet ötekinin de bantını açalım. Bu yuvarlak olan mumluk. Buna yine tea light koyacak. Ama diğer bardakları koyduğum e, kalıp çiçek ekmek için. Ona küçük kaktüsler ekeceğim. Evet bu mumluğa da böyle küçük kahverengi noktalar atıyorum. Evet şimdi bunlar korudu. Cilalarını atıp bekletip sonra bu küçük kaktüsleri ekeceğim bu minik saksıya. Parlak bir vernik attım ben. Parlamasını istiyorum renklerin. Şimdi bu saksıların içindeki küçük plastik saksıların altını kullanacağım. Çünkü hava alması gerekiyor çiçeklerin. Bu delikleri kullanacağım yani. Bunları ters şekilde şöyle yaptığım kalıpların içine koyuyorum. Topraklar biraz havada kalsın ki daha rahat nefes alsın çiçekler. Biraz yüksek geldi. Bu toprağı boşaltıyorum. Evet. Saksılar ve mumluğumuz çok şık oldu bence. Eğer siz de denerseniz lütfen Instagram sayfamdan umikitsin. Göndermeyi unutmayın bana yaptığınız projeleri. Oradan ben de paylaşmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.